，鬼迷心窍了呀！快点起来，有话慢慢说，好好说。赶紧果然告知，通知客户快。红星呢？各位媒体朋友，我们今天请各位来，是为了要完成之前我们对社会学校的承诺，向各位报告游乐场事件最新的进展。首先，给大家带来一个好消息：小涛在经过医院全力的救治之后，现在已经逐渐恢复了健康。大概还需要一周的观察时间，如果没有大碍的话，就可以出院。我们先来看一段小涛的视频。大家好，谢谢大家的关心，我的身体已经好多了，我现在可以正常的和小朋友玩了。关于网上疯传 PH 员工诱导孩子参与危险项目的传闻，我们内部进行了清查。在小涛清醒之后，我们出示了所有参与“光阴海”项目女性员工的照片，让她逐一指认。经过小涛再三确认，当天唆使她上跳楼机的那名女性员工，并不是 PH 的员工。你看看，是他吗？不是，是他吗？不是，是他吗？不是。张总，请问你怎么能够保证真正主持人的照片就在其中？刚才提出质疑的这位记者，我作为 PAG 的行政副总，可以很负责任的告诉你 ，PAG 公司所有员工，包括保洁人员，都与公司签署了正式的劳务合同。事发当天，所有可能出现的女性员工的照片都交由小涛进行现场辨认。为了公平起见，我们邀请了第三方的公证人员进行了全程监督。那你们刚才放的这段视频也不能成为证据吧？我们是不是可以理解为你们和孩子之间有过什么灰色交易呢？这位记者，你刚刚说的灰色交易这件事情，确实有人在背后捣鬼。不过不是我们，而是另有其人。我刚刚收到消息，警方已经抓获一个蓄意污蔑、诽谤“光阴海”项目的犯罪嫌疑人。经过预审，初步情况已经掌握。我们正海集团和 PEG 将保留对造谣人的法律诉讼权利。各位媒体朋友。希望你们继续关注事件的真相。各位媒体朋友，小涛已经逐渐恢复健康了。如果还有任何人对这件事情有质疑，欢迎去医院查询。我相信这件事情的真相，最终会透过警方向社会大众做一个完整的呈现。但是，作为光阴海项目的执行方，为了避免类似的情况再次发生，我们也出台了一个新的安全措施，就是在每一个游乐设施都增设医疗团队，对心跳、脉搏、心肺功能等进行检测，进一步主动保护游客的安全。
，欢迎大家来到观音海，享受安全升级的亲子互动欢乐时光。你的所作所为已经触犯了《民法通则》第一百零一条的规定。为什么你们华盛公司要让你去找小涛的父母去状告皮尤金？你们这么做的理由是什么？警察同志，我就是一跑腿的，这老板让我干什么我就干什么。不过我觉得这事儿吧，没那么简单。那你还知道些什么？都说出来。好，我说。光阴海这次事故。都是陆明背后捣的鬼，这事儿全都是他一个人策划的，他就是想害 PAG。啊，人生就是这样的嘛，是吧？塞翁失马，焉知非福啊！<笑>这一次的意外呢，不仅打消公众啊，对光阴海。别跟我客气，啊，老段，我说真的，这把年纪啊，还能交到像你这样的知己，足矣，足矣。好，说真的，您能把我当朋友，我已经感到非常荣幸。但说到知己，我觉得有一个人比我更有资格。谁啊？他跟你志趣相投，而且一眼就能看透你。是谁，我就不说了，毕竟事情说破了就不美了。但是吧，你也别藏着掖着，啊，人生要活在当下。老段，你不用谢我，要谢，你就谢世上的这份善良吧。其实我一直相信人性本善。我们做基金会，不就是为了让整个社会都能感受到一份希望和爱吗？是啊，理念一致，理念是一致。皮卡，知道我老段，家大业大，什么都有。怎么说呢？我，我，我其实自己心里空虚的很。每当回到家里面，总是觉得空落落的。尤其潇潇不在的时候啊，回到这么大一个家，让我觉得真的很寂寞。那这一阵子呢，我这种感觉又特别特别的强烈。我不知道自己是不是。
。爸，出事了，你得救救我。你别急，你慢慢说。你这个姐今天又不在公司，电话响了我就接了。接了电话，那女的就说要问丽丽姐要钱。最后我才知道，她就是活动现场当天骗小涛上跳楼机的那个人。所以这件事情，文丽丽也有份。我不知道啊。抛派，你这次真的一定要相信我，真的一点都不知道。虽然丽丽姐以前，但如果这次我真的知道她会这么做，你借我八个胆子，我也不敢呐。老大，我明白了。温丽丽肯定早就跟陆明勾结好了，俩人联合，一而再、再而三的陷害我。他们的计划要是成功了，无论是对 PAG 还是郑海，都会有大麻烦。真是万幸啊！我这就去找苏菲啊，把文丽你交给警方处理吧。你稍安勿躁，我自有打算。请问你就是马云吗？嗯，你好，你们是谁？找我有什么事吗？我们找你什么事你不清楚啊？那我提醒你一下，那天在光影海，呃，什什么光影海？我不知道什么光影海，没看新闻，没关系，我们要是没有确凿的证据，是不会来找你的。马小姐，我们已经调查过了，并且我有确切的证据，知道有人指使你带着小涛上了跳楼机。我愿意相信你是受人利用。并且此前你并不知道小涛的真理状况，但是你依然涉嫌故意杀人罪。你应该知道这个问题的严重性。所幸，孩子没事儿。你现在如果愿意去警察局把事情交代清楚，我相信法官会从轻量刑。我真的什么都不知道，事先我什么都不知道。如果知道那个孩子有危险。我万万不会干这事儿，真的。自自从出了事，我这心里每天都后悔一万遍。这这真的不关我的事啊！我知道，我了解。你现在只需要告诉我，是不是这个人指使你的？嗯，就是他你怎么知道我在这儿？玛萨告诉我的。玛萨，他成你的人了。他不是我的人，他也不是你的人。或许你忘了，我们都是 PAG 的员工。这份合同，你应该不陌生吧？这又怎样？你想说什么？身为 PAG 的一份子，你怎么可以出卖自己的公司，背叛自己公司的利益？你有把自己当做是 PAG 的一份子吗？丽丽，说实话，之前你在公司的所作所为，我都觉得情有可原。不管你怎么样的把业绩往自己的部门上来，不管你怎么样排挤其他的人，那是因为你想要当 CEO。我觉得可以理解。但是当你教唆别人把小涛带到跳楼机底下的时候，你就犯了大错。你怎么可以罔顾别人的性命，不择手段的想要去得取你想要得到的东西呢？所以，作为 PAG 的现任 CEO， 以及你曾经的同事，我首先要告诉你 
你应该接受法律的制裁我把我所做的一切都告诉你们你真的要离开PHG啊 一会儿陪我去个地方吧。行了。大叔你知道吗我就是要记住这种感觉我的身边也从来不缺人了如果爱情是付出
，是想跟过去告个别，在这个给我力量的男人面前，跟这个男人告个别。我心里的孤独感没有人能帮我，我必须要自己走出来。我一定要成为更好的自己啊，才会有更好的未来。一定会更好的，你会越来越好。最后再答应我一件事儿。你说。看着我走，直到看不到为止你怎么了，上官？要不你骂我两句吧，我心里也能好受一点。我为什么要骂你啊？你说我在 PV 街一天到晚都干了些什么呀？我想辞职，我根本就没有脸再回去上班。大家都知道这一切是温丽丽策划的，跟你没有关系，你不用替她去背黑锅。是，啊，我没有直接的参与，但那天记者发布会我也没做对什么，不是吗？你放心吧，我们老大是一个分得清楚是非黑白的人，我想他会给你一次机会的。如果他不同意，我去帮你求情，好吗？其实。更希望说辞职的那个人是我，但当然是以另外一种方式啊。其实我一直都幻想着，在未来的某一天，你会答应跟我在一起。那么我一定会去选择辞职，我去找一份新的工作，我还会更加的去努力，我要赚很多很多的钱，我要给你买很多很多你爱吃的东西，给你买很多很多你爱穿的漂亮衣服。我要把全世界最好的东西全部都买给你，你也不用每天工作的那么辛苦，你只需要去尽情的享受生活带给你的快乐就够了。上官，你怎么了？你你什么都不用说，我知道。我知道你根本就没喜欢过我，可是喜欢一个人，并不一定就非要跟他在一起啊。我这辈子能够遇见你，我已经很幸福了，真的，我很幸福。所以不跟你在一起又能怎么样？反正该做的我已经做到了，没有什么遗憾。先先送你回家吧。
，这是我亲手织的，送给你，妈咪。你亲手织的，嗯，织的真好，比妈妈都厉害。这个是妈妈这辈子收到最好的礼物了。其实我知道我过生日那天，你去看过我啊，我的样子让你失望了。我我也内疚了很久。不过今天你能来找我，真的特别特别的高兴。妈，我跟你说实话啊，我今天见到你的时候，看到你那么努力，我也特别的开心。宝贝，谢谢你今天能给妈妈度过这个生日，我真的太高兴太高兴了。你高兴就好嘛。李哥，老段，怎么样？我今天约你来，是想跟你说我要走了。走去哪儿？我订了周一去云南大理的机票。我有一个朋友在那儿开了一家很有特色的幼儿园，说那儿的孩子都在大自然的环境里学习、玩耍和成长。我想去看一看，所以你的答案是：对不起，正因为我给不出你答案，所以我想我还是走吧，也好让我再好好想想。啊。
我还是不适合干 CEO。嗯，我还是想回去做我的老本行。好啊，只要你开心最重要，做什么我都支持你。反正未来的路呢，不管发生什么事，我们都会一起面对。<笑>我就知道你能够理解。嗯，如果你还是想回广告创一步呢，我帮你留意一下。我可是最好的 head hunter。嗯。但我很贵的啊、哦。嗯。先把合约签了吧，不然你付不起我钱怎么办？真的不改变主意了吗？嗯，好吧，我会将你的报告呈交给总部。其实你的离职对于公司来说是一个巨大的损失。你有没有想过，就算不做 CEO 了，可以继续做你的 ECD 啊 ？PHE 已经有了一个充满潜力的 ECD。假以时日，一定可以独当一面的。你是说上官我作为 P A G 的新任 C E O， 我命令你马上回到创意总监的岗位上去。从现在开始，不管我去哪里，你都是我永远的 C E O。但是这个玩笑还挺好笑的 ，P A G 的新任 C E O， 我是认真的，我是认真的。<笑>